Hello dear students, through this video I am going to give you an uh, overview about the fourth module. Okay, so fourth module first we have learned functions. Function means we have learned a particular task performed in the group of statements and functions. In one program we have to use the different functions. But in the program we have to use the main function. Then we use the function. We use the program to different tasks and functions. That means division is possible. Then it should be more readable. Then errors are easy to detect. Code reuse is manageable to improve and collaboration is also helpful. Then, what are the different types of functions? Standard library functions and use of different functions. Standard library functions means our programming language in the software. We install the same but we can use the inbuilt title of functions. Inbuilt functions means we can use the function to use the function. We can use the function to use the function. We can use the function to use the function. We can use the function to define the header file. For example, we can use the function to perform the scan. நமக்கு just a print of scan of நம்மாக யூசியதாமதி அதின் detailed கோடலம் stdi.h लாரிக்கு நம்மல் define செய்தேன் so எல்லா programலும் print of scan of காணம் and that means scan of fillingலும் print of fillingலும் காணம் so எல்லா programலும் must write on that in the head of file அனு stdi.h okay then user defined functions user defined functions means user based on his need develop in the functions and user defined functions user defined functions and advantages not easy to understand maintain and deepak reusable codes and larger program can be divided among many programmers then what are the different parts of a user defined function or user defined function are the moon parts and function prototype or declaration function definition function call function definition or even number of function in the annual detailed code a lamb all other function definition definition of a function then function call in the world I'm going to program the main function I love the way in the functions you see that I'm a sub functions nail and I'm the main function load it main function inside load a matter in the market activity I'm but I'm a main function in the sub function I activate the chain I'm in kill we have to call that function at the end of my function call in the world in the next function declaration of prototype function declaration of prototype means number of function main program the number of function is the number of program the function is the more नमके डांड लोकेशन ऐड दम उन्हें के नमक के मेन प्रोग्राम में मेन फंक्शन मुंबु फंक्शन्स ने ऐड दम फंक्शन डेफिनेशन ऐड दम अलग इनके मेन फंक्शन ने फॉलोइंग ऐड द फंक्शन डेफिनेशन ऐड दम ओके बा मेन फंक्शन मुंबु बाण नमल सब फंक्शन ने डिफाइन चेंज ना इनके there is not required the function declaration function declaration आवश्यक नहीं ला but मेन फंक्शन ने फॉलोइंग ऐड टाण नमल फं in the end of function declaration function declaration is nothing function the name can function the return type one of function are the total parameters can function are the total parameters nor I'm but they can number function are got to use in the values the story in the variables make and I'm a parameters nor in but just the function number of variable and declare a means variable in the data type and gonna name can at the poly function declaration or emma function and name can function are the use in the parameters on function the return type can return type in the morning a lot of functions some maybe or a value in a return to him return to a video game up a return to you know the non thing that in the type on an link return to you know the non thing that in a land define chain and a return type okay about and then a syntax nor another return type function name and parameter list okay but then it example upon the intent in the comma in TV so here first number of function the definition I am declaration I am are them start in a return type which done so even I'm leaned in the return type for doing another time our function and then function name add an addition and perform to him on the number of function and name code combo and I'm in the task on a perform to another in a related to the clinic what you can go to the so here add in the code that that means I'm going to turn to a link or many numbers now do you want to so add a chain the numbers in the value additional and perform to the number of individual value returns in on the so even the मतलब वैल्यू रिटर्न चाहिए ना तो इंटीजर वैल्यू आना अधूरा ना ना हमारा इंटर नॉन डेटा टाइप का कोटता था 
ഇനി നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് യൂസ് ചെയ്യുന്ന വാല്യൂസ് ഒക്കെ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്ന വേരിയബിൾസിനെയാണ് നമ്മൾ എ ബി എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ ഡേറ്റാ ടൈപ്പ് സോ പാരാമീറ്റർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ പാരാമീറ്റർ ലിസ്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇറ്റ് കണ്ടെയ്ൻസ് എ ലിസ്റ്റ് ഓഫ് പാരാമീറ്റ് വിച്ച് സ്പെസിഫൈസ് ദ നെയിം ആൻഡ് ഓൾസോ ദ ഡേറ്റാ ടൈപ്പ് ഓഫ് ദ പാരാമീറ്റർ അപ്പോൾ ഫംഗ്ഷൻ ഡിക്ലറേഷനിൽ വേറൊരു പ്രത്യേകത നമ്മൾ ഈ പാരാമീറ്റേഴ്സ് എഴുതുമ്പോൾ നമുക്ക് പാരാമീറ്റർ നെയിം കൊടുത്തില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല അതിൻ്റെ ഒരു ടോട്ടൽ കൗണ്ടും ഡേറ്റാ ടൈപ്പും മാത്രം മതി ദാറ്റ് മീൻസ് നമുക്കിപ്പോൾ മൂന്ന് വേരിയബിൾസ് അല്ലെങ്കിൽ പാരാമീറ്റേഴ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഇൻഡിജുവൽ ടൈപ്പ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇൻഡ് എ കോമ ഇൻഡ് ബി കോമ ഇൻഡ് സി എന്ന് എഴുതാം അങ്ങനെ എഴുതാതെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് അതിൻ്റെ ഡേറ്റാ ടൈപ്പും കൗണ്ട് മാത്രം മതി അതായത് ഇൻഡ് കോമ ഇൻഡ് കോമ ഇൻഡ് അങ്ങനെ മാത്രം എഴുതിയാലും മതി അപ്പോൾ അവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം നെയിമിങ്ങിലല്ല ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ നമ്പർ ഓഫ് പാരാമീറ്റേഴ്സിലും അതിൻ്റെ ഡേറ്റ ടൈപ്പിലുമാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഓക്കെ ദെൻ ഫംഗ്ഷൻ ഡെഫിനേഷൻ ഫംഗ്ഷൻ ഡെഫിനേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫംഗ്ഷനെ പറ്റി ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് പറയുവാണ് അപ്പോൾ ഫംഗ്ഷൻ ഡെഫിനേഷനകത്ത് നകത്തും രണ്ട് സപ്പാർട്ട്സ് ഉണ്ട് ഫസ്റ്റ് ഒരു ഫംഗ്ഷൻ്റെ ഹെഡർ കാണും അതിനെ ഫോളോ ചെയ്ത് ഒരു ഫംഗ്ഷൻ്റെ ബോഡി കാണും ഇതാണ് അതിൻ്റെ സിൻറ്റാക്സ് അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ഫംഗ്ഷൻ ഹെഡർ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പാട്ടും ദെൻ ഫംഗ്ഷൻ ബോഡി എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പാട്ടും ഫംഗ്ഷൻ ബോഡി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്നുമില്ല നമ്മൾ ആ ഫംഗ്ഷൻ യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി എഴുതുന്ന കോഡിനെയാണ് ഫംഗ്ഷൻ ബോഡി എന്ന് പറയുന്നത് ഫംഗ്ഷൻ പ്രോട്ടോ ടൈപ്പ് ഫംഗ്ഷൻ ഹെഡർ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ പ്രോട്ടോ ടൈപ്പിൻ്റെ ഒരു പാട്ടാണ് അതായത് നമ്മൾ പ്രോട്ടോ ടൈപ്പിൽ കൊടുത്തത് ഫംഗ്ഷൻ്റെ നെയിമ് റിട്ടേൺ ടൈപ്പ് ആർഗ്യുമെൻസ് ആണ് അത് തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഫംഗ്ഷന് റിട്ടേൺ ടൈപ്പിലും കൊടുക്കുന്നത് സോറി ഫംഗ്ഷൻ്റെ ഹെഡറിലും കൊടുക്കുന്നത് റിട്ടേൺ ടൈപ്പ് കാണും ഫംഗ്ഷൻ നെയിം കാണും അതിനെ ഫോളോ ചെയ്ത് ആർഗ്യുമെൻറ്റ് ലിസ്റ്റ് കാണും ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം നമ്മൾ പറഞ്ഞു നേരത്തെ ഫംഗ്ഷൻ പ്രോട്ടോ ടൈപ്പിൽ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ പാരാമീറ്റർ ലിസ്റ്റ് പാരാമീറ്റർ ലിസ്റ്റിനെ തന്നെയാണ് ആർഗ്യുമെൻറ്റ് ലിസ്റ്റ് എന്നും പറയുന്നത് രണ്ട് നെയിമിങ്ങിൽ പറയുന്നതെന്നേ ഉള്ളൂ പാരാമീറ്റർ ആർഗ്യുമെൻറ്റ് എന്നെല്ലാം കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ് വാല്യൂ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത് മെയിൻലി നമ്മൾ ആർഗ്യുമെൻറ്റ് എന്ന് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന വാല്യൂ നമുക്ക് എവിടുന്നെങ്കിലും കിട്ടുന്നത് സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ആർഗ്യുമെൻറ്റ് ലിസ്റ്റ് നമ്മൾ ഫംഗ്ഷൻ പ്രോട്ടോ ടൈപ്പിൽ എഴുതിയപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞത് മൂന്ന് ആർഗ്യുമെൻറ്റ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഇൻഡ് കോമ ഇൻഡ് കോമ ഇൻഡ് എന്ന് എഴുതിയാലും മതി അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇൻഡ് എ കോമ ബി കോമ സി എന്ന് എഴുതാം ഇൻഡ് എ കോമ ഇൻഡ് ബി കോമ ഇൻഡ് സി അപ്പോൾ ഇവിടെ ബട്ട് നമ്മൾ ഫംഗ്ഷൻ്റെ ഡെഫിനേഷൻ വരുന്ന കേസിൽ ഇത് ജസ്റ്റ് ഇൻഡ് കോമ ഇൻഡ് ഇൻഡ് എന്ന് എഴുതാൻ പാടില്ല ഫുള്ളായിട്ട് അതിൻ്റെ നെയിം ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്ത് വേണം എഴുതാൻ മനസ്സിലായോ നമ്മൾ ഫംഗ്ഷൻ്റെ പ്രോട്ടോ ടൈപ്പിൽ ജസ്റ്റ് വേരിയബിളിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ പാരാമീറ്റേഴ്സിൻ്റെ നെയിം എഴുതിയില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല ഫംഗ്ഷൻ ഡെഫിനേഷനിൽ ബട്ട് മസ്റ്റായിട്ട് എഴുതണം നിങ്ങൾക്ക് അതൊരു കൺഫ്യൂഷൻ വരാതിരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി നിങ്ങൾ പാരാമീറ്ററിൻ്റെ നെയിമും കൂടെ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്ത് തന്നെ ഫംഗ്ഷൻ്റെ ഡെഫിനേഷനും പ്രോട്ടോ ടൈപ്പും എല്ലാം എഴുതിയാൽ മതി ഓക്കെ ദെൻ ഇത് റിട്ടേൺ ടൈപ്പിനെ പറ്റി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് റിട്ടേൺ ടൈപ്പ് മീൻസ് എ ഫംഗ്ഷൻ മേ റിട്ടേൺ എ വാല്യൂ ഇഫ് ദ ഫംഗ്ഷൻ ഡസ് നോട്ട് റിട്ടേൺ എ വാല്യൂ വാല്യൂസ് ഒന്നും റിട്ടേൺ ചെയ്യുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ നമ്മൾ എന്തായിരിക്കും വോയിഡ് എന്ന് പറഞ്ഞായിരിക്കും റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് സോ ദ നെക്സ്റ്റ് ഈസ് ഫംഗ്ഷൻ കാരണം ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു നമ്മുടെ മെയിൻ ഫംഗ്ഷനിൽ നിന്നായിരിക്കും എല്ലാ ഫംഗ്ഷനെ ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഫംഗ്ഷനെ ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ബൈ കോളിംഗ് ദാറ്റ് നെയിം ഫംഗ്ഷനെ നെയിം വെച്ചിട്ടായിരിക്കും ഫംഗ്ഷനെ ഓൾ ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഫംഗ്ഷനെ നമ്മൾ കോൾ ചെയ്യുന്ന കേസിൽ ചിലപ്പോൾ ആ ഫംഗ്ഷനിലൂടെ നമ്മൾ ചില വാല്യൂസും കൂടെ പാസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കും അങ്ങനെ വാല്യൂസ് പാസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതൊരു വേരിയബിളിനകത്ത് സ്റ്റോർ ചെയ്തായിരിക്കും വാല്യൂ നമ്മൾ പാസ് ചെയ്യുന്നത് ആ വേരിയബിൾസിനെ പറയുന്ന പേരാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ ആർഗ്യുമെൻറ്റ്സ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ പാരാമീറ്റർ ലിസ്റ്റ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സോ ഫംഗ്ഷൻ കോൾഡ് സിൻഡെക്സ് ഫംഗ്ഷൻ നെയിം വിച്ച് ഇസ് ഫോളോഡ് ബൈ പാരാമീറ്റർ ലിസ്റ്റ് This is an example here, sorry, here we have a main function and then we have a function and here we have an addition on our function. Now here we have two num
no arguments passed but return value no arguments passed nu orne engal nammada function agatha irikkum nammada input kodukkunnathu then after processing uh, return value means a sum ini allengil endano processing adha nammal return cheyunnathu pin integer value return cheyunnathu nammal ibde int nu koduthu aa return cheyina aale nammada main function il vannu namukku capture cheyan pattum appo ee value return cheyumba sradhikkanda oru karyam value return cheyina nammal oru variable nattottu maybe majority case il store cheyidittayirikkum nammal adine print cheyunnathu veyanam engil namukku ibde variable s use cheyada direct ibde എഴുതുന്നതിന് പകരം ഇവിടെ തന്നെ നമുക്ക് ആഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ് വേണമെങ്കിലും കൊടുക്കാം ഈ ലാസ്റ്റ് വണ്ടി ആർഗ്യുമെൻറ്റും പാസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് വാല്യൂ റിട്ടേൺ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആർഗ്യുമെൻറ്റ് പാസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്ന് മീൻസ് നമ്മൾ മെയിൻ ഫംഗ്ഷനിൽ നിന്ന് ആർഗ്യുമെൻറ്റ് പാസ് ചെയ്യും ദെൻ ആ ആർഗ്യുമെൻറ്റ് നമ്മുടെ ഫംഗ്ഷനകത്ത് എത്തി വാല്യൂ കണ്ടുപിടിച്ച് അതിനെ റിട്ടേൺ ചെയ്ത് തിരിച്ച് നമ്മുടെ മെയിൻ ഫംഗ്ഷനിലോട്ട് വരുന്നു സോ നാല് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഫംഗ്ഷൻസ് ഉണ്ട് ദിസ് ആൻഡ് അതർ എക്സാമ്പിൾ ദെൻ വാട്ട് ആർ ദ ഫോമൽ ആൻഡ് ആക്ച്വൽ പാരാമീറ്റേഴ്സ് അപ്പോൾ നമ്മളൊരു നമുക്കിപ്പോൾ സപ്പോസ് എ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഫംഗ്ഷനുണ്ട് ദെൻ ആ ഫംഗ്ഷൻ ബി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഫംഗ്ഷനെ കോൾ ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ കോൾ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും കോളിങ്ങിന് വാല്യൂസ് പാസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെയാണ് നമ്മൾ ആക്ച്വൽ ആർഗ്യുമെൻറ്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ പാരാമീറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഈ പറഞ്ഞ വാല്യൂസ് നമ്മൾ ബിയിൽ എത്തുമ്പോൾ അതിന് വേറൊരു വേരിയബിൾസിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഫോർമൽ പാരാമീറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇത്രയും ഓർത്താൽ മതി നമ്മൾ ഫംഗ്ഷനെ കോൾ ചെയ്യുമ്പോൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഈ എക്സ് ഈ വൈ എന്ന് പറയുന്നതാണ് ആക്ച്വൽ പാരാമീറ്റേഴ്സ് ദെൻ അത് നമ്മൾ ഫോർമൽ പാരാമീറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മുടെ ഫംഗ്ഷനകത്ത് യൂസ് ചെയ്യുന്ന പാരാമീറ്റേഴ്സ് ഒക്കെയാണ് ഫോമൽ പാരാമീറ്റേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളൊരു വാല്യൂ പാസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ വാല്യൂ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്ന എ ബി എ കെ ആയിരിക്കും നമ്മൾ ഫോർമൽ പാരാമീറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇനി രണ്ട് ഈ ഒരു കൺസെപ്റ്റിനെ ബേസ് ചെയ്ത രണ്ട് കൺസെപ്റ്റാണ് പാസ് ബൈ വാല്യൂ ആൻഡ് പാസ് ബൈ റെഫറൻസ് പാസ് ബൈ വാല്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഹിയർ എ കോപ്പി ഓഫ് ദ ആക്ച്വൽ പാരാമീറ്റർ ഈസ് പാസ് നമ്മൾ ഇവിടെ പാരാമീറ്റർ വാല്യൂ പാസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ജസ്റ്റ് കോപ്പി മാത്രമേ പാസ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ കോപ്പി മാത്രമേ പാസ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ മീൻസ് ഇവിടെ നമുക്ക് കോപ്പി മാത്രമേ കിട്ടുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ എന്ത് ചേഞ്ചസ് വരുത്തിയാൽ ആ കോപ്പിയിൽ മാത്രമേ ചേഞ്ച് വരും ഒറിജിനലിനകത്ത് ചേഞ്ച് വരത്തില്ല ദാറ്റ് മീൻസ് നമ്മൾ ബിഫോർ സ്വാപ്പിങ്ങും ഇവിടെ ആഫ്റ്റർ സ്വാപ്പിങ്ങും എക്സിൻ്റെ വൈൻ്റെ വാല്യൂ സെയിം ആണ് അതാണ് പാസ് ബൈ വാല്യൂ വാല്യൂവിൻ്റെ കോപ്പി മാത്രമേ പാസ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ സോ നമ്മൾ ഫോർമൽ പാരാമീറ്റർ എന്തെങ്കിലും ചേഞ്ചസ് വരുത്തിയാൽ ഫോർമൽ പാരാമീറ്റർ മാത്രമേ ചേഞ്ച് ആവും ആക്ച്വൽ പാരാമീറ്റർ ചേഞ്ച് ആവത്തില്ല ഇനി പാസ് ബൈ റഫറൻസ് പാസ് ബൈ റഫറൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആ വാല്യൂവിനെ ഫുള്ളായിട്ട് അതിൻ്റെ ഒറിജിനൽ വാല്യൂ അല്ലെങ്കിൽ ഒറിജിനലി ആ വാല്യൂ ഫുൾ അതിൻ്റെ അഡ്രസ്സ് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും നമ്മൾ സ്റ്റോ പാസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ അഡ്രസ്സിൻ്റെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ദെൻ അഡ്രസ്സിനകത്തുള്ള വാല്യൂവിനെ നമുക്ക് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മളിവിടെ പോയിൻറ്റ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അഡ്രസ്സ് ഫുൾ അല്ലെങ്കിൽ ആക്ച്വൽ പാരാമീറ്റർ ഫുൾ നമ്മൾ പാസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഫോർമൽ പാരാമീറ്റർ എന്ത് ചേഞ്ച് വന്നാലും അത് ആക്ച്വൽ നെയിം റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യും അതാണ് പാസ് ബൈ റഫറൻസ് ആൻഡ് പാസ് ബൈ വാല്യൂ തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് മിക്ക പോലും എക്സാമിന് ചോദിക്കുന്ന ടൈപ്പ് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണത് ദെൻ റിക്കേഴ്സീവ് ഫംഗ്ഷൻ റിക്കേഴ്സീവ് ഫംഗ്ഷൻ മീൻസ് ഒരു ഫംഗ്ഷനകത്ത് നമ്മൾ വീണ്ടും അതേ ഫംഗ്ഷനെ കോൾ ചെയ്യുന്നതിനാണ് റിക്കേഴ്സീവ് ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇവിടെ നമ്മുടെ ഫാക്ടോറിയൽ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഫംഗ്ഷൻ നമ്മൾ കോൾ ചെയ്തു ആ ഫംഗ്ഷനകത്ത് നമ്മൾ വീണ്ടും ഫാക്ടോറിയലിനെ കോൾ ചെയ്യുന്നു അതാണ് റിക്കേഴ്സീവ് ഫംഗ്ഷൻ ഇതും എക്സാമിന് ഷുവറായിട്ടും ചോദിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഈ ഫാക്ടോ റിക്കേഴ്സീവ് ഫംഗ്ഷൻ നെക്സ്റ്റ് ഈസ് പാസിങ് ആൻഡ് അറേ ഹസ് പാരാമീറ്റർ പാസിങ് ആൻഡ് അറേ ഹസ് പാരാമീറ്റർ മീൻസ് നമ്മളൊരു ഫംഗ്ഷനെ കോൾ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനകത്ത് നമ്മൾ ഇതുവരെ പറഞ്ഞത് വേരിയബിളിൽ പാസ് ചെയ്യുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് വാല്യൂ പാസ് ചെയ്യുന്നു ഇനി നമുക്കൊരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് വാല്യൂസ് അല്ലെങ്കിൽ അറേനെ പാസ് ചെയ്യുന്നു അറേ പാസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം നമ്മൾ അറേ പാസ് ചെയ്യുമ്പോൾ രണ്ട് ഇവിടെ എ എന്ന് പറയുന്നൊരു അറയാണ് ഷോട്ടിങ്ങിന് വേണ്ടി പാസ് ചെയ്യുന്നത് ജസ്റ്റ് അറയുടെ നെയ്മ് മാത്രം മതി ദെൻ അതിനെ ഫോളോ ചെയ്ത് അതിൻ്റെ സൈസ് കൂടെ കൊടുക്കണം ദെൻ നമ്മുടെ ഫംഗ്ഷൻ ഡെഫിനിഷൻ്റെ കേസ് വരുന്ന കേസിൽ അറ എഴുതുമ്പോൾ
സോ അതിൻ്റെ ഒരു ജനറൽ ഫോമാറ്റ് ആണിത് ഇനി ഇവിടെ നമുക്ക് സ്ട്രക്ചറിനകത്ത് നമ്മൾ വേരിയബിൾസ് ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്തൊരു പുതിയ നെയിം ഒക്കെ കൊടുത്തു ഇനി ഇതിനെ ആക്സസ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ സ്ട്രക്ചറിൻ്റെ വേരിയബിൾസ് അല്ലെങ്കിൽ ഒബ്ജക്ട്സ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം ഒബ്ജക്ട്സ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ രണ്ട് രീതിയിൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം ഒന്നുകിൽ നമ്മൾ ഈ സ്ട്രക്ചർ ഡിഫൈൻ ചെയ്തതിന് ശേഷം ആ ബ്രേസസിനെ ഫോളോയിങ് ആയിട്ട് ഒബ്ജക്ട്സ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും രണ്ട് ഒബ്ജക്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ബ്രേസസിനെ ഫോളോ ചെയ്ത് നമുക്ക് എസ് വൺ കോമ എസ് ടു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു തരാം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ മെയിൻ ഫംഗ്ഷനകത്ത് നമ്മുടെ സ്ട്രക്ചർ ഇപ്പോൾ സ്ട്രക്ചറിൻ്റെ പേര് എംപ്ലോയി എന്നാണെങ്കിൽ സ്ട്രക്ചർ എംപ്ലോയി ദെൻ ഫോളോയിങ് അല്ലെങ്കിൽ സ്ട്രക്ചർ സ്റ്റുഡൻ്റ് ആണെങ്കിൽ സ്ട്രക്ചർ സ്റ്റുഡൻറ്റ് ഫോളോയിങ് എസ് വൺ കോമ എസ് ടു എന്ന് എഴുതാം അത് മെയിൻ ഫംഗ്ഷനകത്തും ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം നമ്മുടെ സ്ട്രക്ചർ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ കൂടെ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം നെക്സ്റ്റ് അതിൻ്റെ ഒരു എക്സാമ്പിളാണ് നമ്മളിവിടെ ഒരു സ്റ്റുഡൻറ്റ് സ്റ്റുഡൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സ്ട്രക്ചറാണ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തേക്കുന്നത് റോൾ നമ്പർ മാർക്ക് നെയിം ഉണ്ട് സോ ഇവിടെ നമ്മൾ രണ്ട് സ്റ്റുഡൻസ് സ്റ്റുഡൻ സ്റ്റുഡൻറ്റിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന രണ്ട് ഒബ്ജക്റ്റാണ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് എസ് വൺ എസ് ടു ദെൻ അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് എൻ്റർ ചെയ്യും അപ്പോൾ ഡീറ്റെയിൽസ് എൻ്റർ ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം നമ്മൾ സാധാരണ നമ്മൾ വാല്യൂസ് എൻ്റർ ചെയ്യുമ്പോൾ നെയിം ആണെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് നെയിം എന്ന് മാത്രമേ കൊടുക്കത്തുള്ളൂ ഇവിടെ ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് എസ് വൺ ഡോട്ട് നെയിം എസ് വൺ ഡോട്ട് റോൾ നമ്പർ എന്നുള്ള രീതിയിൽ കൊടുക്കണം ഓക്കെ അപ്പം ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ഈസ് അറേ ഓഫ് സ്ട്രക്ചേഴ്സ് അറേ ഓഫ് സ്ട്രക്ചേഴ്സ് മീൻസ് നമ്മളിവിടെ സ്ട്രക്ചേഴ്സിനെ നന്നെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കിപ്പോൾ ഒരുപാട് സ്റ്റുഡൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ എസ് ഫോർട്ട് ഹൺഡ്രഡ് സ്റ്റുഡൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ എസ് വൺ ടു എസ് ഹൺഡ്രഡ് ഒരു ഒബ്ജക്റ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാതെ എസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് സിംഗ് അറേ ആയിട്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും ദെൻ ബ്രാക്കറ്റിൽ ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ് കൊടുക്കും അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം നമ്മൾ കൂടെ മൾട്ടിപ്പിൾ സ്റ്റുഡൻസിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് എൻ്റർ ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഫോൾ ലൂപ്പിനകത്ത് വേണം നമ്മൾ ഈ ഡീറ്റെയിൽസ് എൻ്റർ ചെയ്യുന്ന കോഡ് എഴുതാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കണ്ടോ ഫോർ ലൂപ്പിനകത്ത് വേണം ഡീറ്റെയിൽസ് എൻ്റർ ചെയ്യണം പിന്നെ ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു ആറ് യൂസ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് ആദ്യം എസ് വണ്ണിൻ്റെ നെയിം എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ എസ് ഓഫ് ഐ എന്ന് പറഞ്ഞ് ആറയുടെ ഫോമാറ്റിൽ വേണം എഴുതാൻ ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ഈസ് യൂണിയൻ യൂണിയൻ സ്ട്രക്ചറുമായിട്ട് സിമിലർ ആണ് യൂണിയൻ സ്ട്രക്ചറും തമ്മിലുള്ള മെയിൻ ഡിഫറൻസ് നമ്മൾ കീവേഡ് യൂണിയൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ദെൻ മെയിൻ ഒരു ഡിഫറൻസ് ഈ ഡിഫറൻസ് എപ്പോഴും ചോദിക്കുന്നതാണ് മെയിൻ ഒരു ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ യൂണിയൻ്റെ കേസിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിൻ്റെ സൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്ട്രക്ചറിൻ്റെ കേസിലുള്ള സൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഉള്ള എലമെൻസിൻ്റെ എല്ലാത്തിൻ്റെയും കൂടെ സൈസ് ആയിരിക്കും ദെൻ യൂണിൻ്റെ കേസിലാണെങ്കിൽ ലാർജസ്റ്റ് മെമ്പർ ഏതാണോ അതിൻ്റെ ആയിരിക്കും സൈസ് അതിനെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നൊരു എക്സാമ്പിൾ ഉണ്ട് അത് ഡീറ്റെയിൽഡ് എക്സ്പ്ലനേഷൻ വീഡിയോയിൽ ഉണ്ട് നോക്കിയാൽ മതി ദെൻ ലാസ്റ്റ് ടോപ്പിക് ഈ സ്റ്റോറേജ് ക്ലാസ് കോപ്പ് ആൻഡ് ലൈഫ് ടൈം ഓഫ് എ വേരിയബിൾ സ്റ്റോറേജ് ക്ലാസ് മീൻസ് നമുക്ക് ഡിഫറെൻറ്റ് സ്റ്റോറേജ് ക്ലാസ്സസ് ഉണ്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന വേരിയബിൾസ് എല്ലാം ഈ നാല് സ്റ്റോറേജ് ക്ലാസ്സസിൽ വരുന്നതാണ് സ്കോപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളൊരു പ്രോഗ്രാമിൽ ഒരു വേരിയബിൾ ഡിക്ലെയർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ ഏതൊക്കെ പാട്ടിലാണ് അതിൻ്റെ വിസിബിലിറ്റിനെയാണ് സ്കോപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ദെൻ ലൈഫ് ടൈം എന്ന് പറയുമ്പോൾ എത്ര നേരം പ്രോഗ്രാമിൽ നമ്മളൊരു വേരിയബിൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന അത് മെമ്മറിയിൽ എത്ര നേരം അത് റീറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിനെയാണ് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിനെയാണ് നമ്മൾ ലൈഫ് ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് സോ നാല് സ്റ്റോറേജ് ക്ലാസ് ഉണ്ട് ഓട്ടോമാറ്റിക് എക്സ്റ്റേണൽ ഗ്ലോബൽ സ്റ്റാറ്റിക് ആൻഡ് രജിസ്റ്റർ ഓട്ടോമാറ്റിക് വേരിയബിൾസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഫംഗ്ഷനകത്ത് ഒരു വേരിയബിൾ യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഫംഗ്ഷനകത്ത് മാത്രമേ അതിൻ്റെ യൂസേജ് വരത്തുള്ളൂ അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഓട്ടോമാറ്റിക് വേരിയബിൾസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു വേരിയബിൾ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആണെന്ന് അറിയുന്നത് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഓട്ടോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കീവേഡ് കൊടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്ന വേരിയബിൾ എല്ലാം ഓട്ടോമാറ്റിക് വേരിയബിൾ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഈ ഓട്ടോമാറ്റിക് വേരിയബിളിൻ്റെ പ്രത്യേകത നമുക്കുള്ളൊരു ഫംഗ്ഷനകത്ത് അതിനെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്താൽ ഫംഗ്ഷനകത്ത് മാത്രമേ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റൂ ഫംഗ്ഷൻ്റെ യൂസേജ് കഴിയുമ്പോൾ അത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ടെർമിനേറ്റ് ആവും ഹെൻസ്